ഹലോ ഹായ് കോയ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഉനൈസ് ഫ്രം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൂനൂർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദമ്പതികളാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള ദാസേട്ടനും ദാസേട്ടൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറായ ഭാര്യയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ദാസേട്ടൻ്റെ കുറച്ച് പെർഫോമൻസൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ രസിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ദാസേട്ടാ സ്വാഗതം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വന്നിട്ട് നമ്മളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വിഷമം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടിക്ടോക്ക് രാജ്യം നിരോധിച്ചു അതിന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുമെങ്കിലും നമ്മളെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആങ് പെങ്ങന്മാർ ചേച്ചിമാർ അമ്മമാർ കുറേ ആൾക്കാർ ടിക്ടോക്കിലുണ്ട് ടിക്ടോക്കിൽ പ്രായവ്യത്യാസം വേദിയാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് ടിക്ടോക്ക് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു മിസ്സായൊരു വിഷമം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇനിയിപ്പം എന്താ അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിനെ ഞങ്ങൾ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ചേച്ചിൻ്റെ നല്ല വിശേഷം അങ്ങനെ പോണു പിന്നെ ദാസേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് ഈ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിയും ചെയ്യാണ്ട് പുരേ കുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം അവസാനമാണ് ഈ ടിക്ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ മകൾ കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു അപ്പം മകൾ രാത്രി ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മക്കളെയും ടീച്ചർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പം മകളെ ഞാനാണ് നോക്കുക അപ്പം മകളെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞാനും മകളും കൂടി ഏഴ് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഓഫീസ് വിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ടിക്ടോക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു മാർച്ച് പതിനേഴ് മുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ മാർച്ച് പതിനേഴിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ച എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് സെൽഫായിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ വലിയ ലുക്കൊന്നില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധി ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് പറഞ്ഞ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഓഫീസിൽ പത്ത് മണിക്ക് എത്തി പത്ത് മണിക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു ഒരു മണിക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ഒന്ന് ഒരു മണി ഒന്നേ കാലിന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ടിക്ടോക്ക് തുറന്നിട്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആൾ കാണും ഒരു അമ്പത് അറുപത് ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന ആളായിരുന്നു ഇതുവരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ലൈക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപതോളം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് കുറച്ച് ലൈക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു സീരിയസ് ആയ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ടൈം പാസിന് വേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും സംഗതി ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ടിക്ടോക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആളാണല്ലോ അപ്പം പിന്നെ വൈകുന്നേരം അതുപോലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഓഫീസ് വിട്ട് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു പതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർ വ്യൂവേഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ ലൈക്കും അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ആൾക്കാർ കണ്ടു ഒരു പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ലൈക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ വൈറായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറോളം ഒരു കമൻറ്റുകൾ ആ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കമൻറ്റ് മാത്രം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല കമൻറ്റാണ് പല ആൾക്കാർ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ താനും നിർത്തി പോടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളാൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വാഭാ
അതായത് ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് നിർത്താൻ പോവാണ് വാസേറിനെ വിളിക്കാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തു ഇന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കൊടുത്ത ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഓഫീസിലെ പത്ത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫോൺ കോൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ജോലി നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഫോണിൽ കൂടെ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ചേട്ടൻ പോയ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല വരെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് പോയോ ആരും വിഷമമുണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് നിർത്തിയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ വേറൊരു ടിക്ടോക്കിന് ബദലായിട്ടുള്ള പല ആപ്പുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു ഒരു സുതാര്യത ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ വിവരങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അറിയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ആപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്പ് ഞാൻ കയറി നോക്കി നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ആർക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആപ്പുകളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്പം സജീവമായിട്ടുള്ളൂ സുരക്ഷയില്ലാത്ത ആപ്പാണ് ടിക്ടോക്കിനെ പോലെ സുരക്ഷയുള്ള ആപ്പ് വേറെ ഇല്ലാന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആപാല വൃദ്ധ ജനങ്ങളും പങ്കെടുക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണത് അതെ തീർച്ചയായും 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 അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദാസേട്ടനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുക പൊളി മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ദാസേട്ടനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക അയ്യോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനൊന്നും നിങ്ങൾ പിന്നെ ടീച്ചർ ആന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ എവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പാറോപ്പടിയാണ് പാറോപ്പടി ചോലപ്പുറത്ത് യു പി സ്കൂൾ എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ടിക്ടോക്കിൽ ദാസട്ടം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ മടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി എപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല മക്കളോടൊക്കെ രസമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു രസമായിരുന്നു ടിക്ടോക്ക് ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു രാജീവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഏട്ടനെ എടുത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുക ടിക്ടോക്കിലൂടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു സുധീർജി ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളെക്കാണും കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം പോലെ ആവുന്നത് സത്യ സത്യ സത്യമാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇപ്പം മോൻ്റെ പിറന്നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിശ്വസ് പറയുക നേരിട്ട് ഒരു സന്ധ്യ ഉണ്ട് ദേവൻ ഒരുപാട് ആളുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ ദാസേട്ടനും ഓരോ ഒരു കയറ്റ് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ പല നമ്മൾ കാണാത്ത ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ള ആളുകളായിട്ടൊന്നും ഭയങ്കര ഒരു കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ദാസേട്ടന് ടിക്ടോക്കിൽ മാത്രമേ കുറേ ആളുകൾക്ക് പരിചയമുള്ളൂ ആ കണ്ട ആളുകൾ എത്ര ആളുകളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ദാസേട്ടൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദാസേട്ടൻ ലൈഫിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ ആളുകൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പല ആളുകളും ചോ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് പല ആളുകളും ചോദിച്ചു തനിക്ക് പണിക്ക് പോയിക്കൂടാ താനിങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ അതിലെ എനിക്കൊരു ഒരു സന്തോഷമുള്ള മൂമെൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പയ്യൻ പയ്യൻ്റെ പേര് ഞാൻ അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നെ വിളിച്ച് തനിക്ക് നാണമില്ലോടോ തനിക്ക് പണ
നമ്മളെ ഒന്നിനെടുത്ത അമ്പലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തനത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺ പോയ് ചെയ്തു അപ്പം ദാസേട്ടൻ്റെ ആ ഡാൻസ് സോറി ദാസേട്ടൻ തന്നെ പറയും ദാസേട്ടൻ്റെ ഡാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ തമാശയ്ക്ക് ഉപരി നമ്മളെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള നമ്മളെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഓൺ വോയ്സ് ചെയ്തു അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓൺ വോയ്സ് കൂടിയാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് ഞാൻ കെ എസ് സി ബി സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് വിങ്ങിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലും കൂടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തതും കുറേ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നെ രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഓഫീസിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അല്ല താൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നടന്നാൽ മതിയോ അപ്പം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അറി അവർക്ക് ടിക്ടോക്കിനെ കൊണ്ട് അറിയാത്തവരെ കൊണ്ടാണ് ടിക്ടോക്കിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ലീവ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു എട്ടോ പത്തോ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഒരേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി മാറിയിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തിൽ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോസ് ഞാനൊരു ഞായറാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഒരു നാലോ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറോണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ജോലി വളരെ പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ അഞ്ച് പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ജോലി ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ അത് കാര്യത്തിൽ കിടക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ദാസട്ടൻ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേച്ചിനോട് കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ടീച്ചറാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള അധ്യാപകന്മാരുടെ ശിക്ഷണം ഏറ്റവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തുള്ള കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ജനറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പഴിക്കുമ്പം ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പേടിയാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് കുട്ടികളെടുത്ത് പിന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് കുറച്ചൊരു പേടിയുണ്ടാവണം കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്നത് രീതി അപ്പം അത് കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അനുസരണശീലവും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചീ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അനുസരണശീലമൊക്കെ അപ്പം വ്യത്യാസം മെയിനായിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കിപ്പോൾ കുറേ ഫ്രീഡാണ് പേടി കുറവാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ പിന്നെ പൊതുവെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ അതുതന്നെ മെയിൻ കാര്യം മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഭയങ്കര ഒരു പേടിയോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണെന്ന് പറയാം എന്നാലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുമ്പേ ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ പേടിക്കാനും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അധ്യാപകന്മാർ വന്നാൽ തിരിച്ചു ഓടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ബഹുമാനക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ നമുക്കൊരു ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയാൽ തന്നെ അറിയാം ബസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റവും സംസാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേയൊക്കെ അത് വീട്ടുകാരെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന പിയവുകൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പല തരത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ചില രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ളവർ മിക്കവാറും ടീച്ചറെ അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ചീത്ത പറയേണ്ട അടുത്ത് ചീത്ത പറയാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയണം പക്ഷേ പത്രത്തിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലാതെ ആ എൻ്റെ മോള് അതെന്തിന് ചീത്ത പറഞ്ഞു കാര്യം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വൈഫൈയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ നെറ്റൊക്കെ എപ്പോഴും ചാപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ട്രോളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ പണ്ട് ഫോൺ തൊടരുത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്ക് മോനെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടികൾ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ദാസേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും ദാസേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ നമുക്ക് ആ ദാസേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ദാസേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ദാസേട്ടൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട് ദാസേട്ടൻ ഒന്ന് പാടിയ ഞാനങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഞാനൊരു ഓൺ വേഴ്സ് ഒരു ചെറിയ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് താഴമ്പുമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ിളിവാതിൽ തുറക്കുകില്ല കാമിനി നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കുകില്ല താഴമ്പു മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ഞാനീ പാട്ട് പാടെടുത്ത് അയ്യോ അയ്യോ അത് മാർക്ക് ഞാനല്ലല്ലോ ഒരു മൂന്നൊക്കെ കൊടുക്കാലേ അഞ്ചിൽ മൂന്നാണ് ഭാര്യ തന്നത് സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അത്ര തരാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടിക്കണം അഹങ്കാരമായി പോകുന്നു അതിൽ കൂടിക്കണം അഹങ്കാരമായി പോകും ദാസേട്ട ഞങ്ങൾ ടിക്ടോക്ക് അവസാനിച്ച് അന്ന് തലേന്ന് രാത്രി രാവിലെ എപ്പോഴാണ് ഞാനെന്നൊരു വീഡിയോ കണ്ടു അത് എൻ്റെ ഒരു അൽവാസിയും സുഹൃത്തുമായ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ കണ്ടു അതായത് ടിക്ടോക്ക് പോയപ്പം ടിക്ടോക്കിൽ പ്രമുഖന്മാർ വിഷമുള്ള പ്രമുഖന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അതിൽ ദാസേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ ദാസേട്ടന് ദാസേട്ടനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ദാസേട്ടനെ വിളിക്കുക ദാസേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എന്നറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടിക്ടോക്കിൽ ടിക്ടോക്ക് പോയി ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ദാസേട്ടൻ സജീവമായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും അവിടെ വരണം ദാസേട്ടനെ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ ദാസേട്ടനോട് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എന്നെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ച് വിളിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അമ്പതോളം ആൾക്കാർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണ് നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ ആൾ ഒരു ഒരു രണ്ടാൾ മാത്രം കുറച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ച് മോശം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് വേറെ ഏതോ മണിക്ക് പോയിക്കൂടെ വെറുതെ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ ജോക്കർ കോഷ്ടി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അവസാനം മുപ്പത് ആ കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾ താങ്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോളെ ഫോൺ വെക്കും ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആൾക്കാർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് നല്ല അഭിപ്രായം നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ആ പ്രൊഫഷൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വൈഫിൻ്റെയും കുട്ടികളെയും കൂടെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാവാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതി കാണുന്നതാണ് ജോലി ജോലിയുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിഷ ടിക്ടോക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാ ഈ ചാടി കളിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമൊന്നും എനിക്കില്ല പൂർണ്ണ സന്തോഷം തന്നെയാണ് പിന്നെ ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ പിന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിട്ടുള്ളു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത് ദാസേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു നൂറാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പത്തുപ്പാൾ നെഗറ്റീവ് അടിക്കും വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളോ പിന്നെ ആ വിമർശനവും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അവർ വിമർശിക്കുക ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പെർഫോമൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചിലവർ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഓൽക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല മടിയുള്ള ആളുകളുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമില്ലാതെ എന്ത് അത് എത്ര നന്നാക്കി ചെയ്താലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവർ ആ മൈൻഡിൽ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദാസേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓഫീസ
അമേയ ദാസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഐ ഡി ടിക്ടോക്കിലെ മോളെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ദാസേട്ടൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് അമേയ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ എന്നെ എൻ്റെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ കണ്ട് എൻ്റെ ഡാൻസ് തന്നെ ക്ലിക്ക് ആയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അമേയ ദാസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് ദാസേട്ടൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത അതാണ് അതാണ് ഒരു സ്മാറ്റ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ആ പേര് അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ആയതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റാൻ നിന്നിട്ടില്ല ദാസേട്ടൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അമേയ ദാസ് തോന്നും സെർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കുള്ള പേര് ഷൺമുഖദാസ് എന്നാണ് ഷൺമുഖദാസ് അതായത് കോഴിക്കോട് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൺമുഖദാസ് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കി പറയും തമാശ പറയും ആകെ കോഴി കേരളത്തിൽ രണ്ടാൾക്കാരുള്ളത് ഒന്ന് മന്ത്രി എ സി ഷൺമുഖദാസും പിന്നെ ജെ ഷൺമുഖദാസും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ദാസ് എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുക അപ്പം പിന്നെ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ പ്രായ ഭേദമന്യ ദാസേട്ടെന്ന് വിളിക്കും എന്നെ കളി പ്രായ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കും അതെ 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 ഇവരുള്ള ആൾ പറയും അപ്പം പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ ദാസേട്ടെന്ന് വിളിക്കും അപ്പം അതൊരു നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ അത്ര സ്നേഹ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാം വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലാരും ഇപ്പം നമ്മളെ എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിന് ആ വീഡിയോയിൽ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും അയാൾ എന്നെ ദാസേട്ടെന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ആ അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ആ പേര് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അത് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അത് ആൾക്കാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മുഖമൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രസന്നവതനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ദാസേട്ടൻ്റെ മുഖത്തും കണ്ണുകളിലും ഒക്കെ ദാസേട്ടൻ ഓഫീസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ചിരിച്ചിട്ടാണോ ജോലി സഹപ്രവർത്തകരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടാൻ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയി കളിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയി കളിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനോട് ഭയങ്കര ക്രേഷിയുള്ള ആളായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം ഒഴിവാക്കിയത് ഇപ്പം ഞാൻ ആമസോൺ വഴി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ കളിക്കും ഇപ്പം രാവിലെ ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു എക്സസൈസൊക്കെ എടുത്ത് മേലെ എണ്ണയൊക്കെ എത്തി വെച്ച് ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ അത് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ആ തീർച്ചയായും ആ ആ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായി ഫ്രഷായി കുളിച്ച് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴര ആകുമ്പോഴത്തേന് കളിച്ച് കഴിയണം എന്നിട്ട് കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വസ്മക്കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രസന്ന വന്നേ നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പം പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്തിയാൽ എനിക്കൊരു ചുറു ചുറുക്കോട് കൂടി ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊരു അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ മൈൻഡ് നന്നാവുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മൾ ആ എക്സൈസ് ചെയ്യുക ജിംനേഷൻ ചെയ്യുക എക്സൈസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഇവരെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും പക്ഷേ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളല്ല എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ഐറ്റംസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അടുത്ത അത് തന്നെ പത്തെണ്ണം ആക്കി മാറ്റണം ഒരേ ലെവലിൽ വരണമല്ലോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിച്ച് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മനസ്സെപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഫീസിലെ ആൾക്കാർ ഓഫീസർമാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ചുറു ചുരുക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഗതി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ടിക്ടോക്കിലേക്ക് വന്ന ശേഷം എപ്പോഴും പ്രസന്നവതനായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുക ഞാൻ ആ ടിക്ടോക്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മറക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു ഓൺ വോയ്സാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച കുറേ ആൾക്കാർ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ പല ആൾക്കാരെ ഓൺ വോയിസ് ഞങ്ങളെ വളരെ സ്വാധീനിച്ച് ദാസേട്ടാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അത് എനിക്കും വർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ മികവ് നിങ്ങളെ ഒപ്പിൽ തെളിയിക്കാതിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല എന്നെ വിളിച്ച ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ദാസേട്ടൻ്റെ ആ ഓൺ വോയിസ് ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓൺ വോയിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ മികവ് പറയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ
അത് ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ ലൈക്കും കിട്ടിയ ഒരു ഓൺ വൈസ് ആണ് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തതാണ് അത് രണ്ടാമത് ഓൺ വൈസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഓൺ വൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിൽ കൂടെ കുട്ടികൾ വഴി തെറ്റി പോകും പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓൺ വോയ്സ് കൂടി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ആരും ഓൺ വോയ്സ് ചെയ്തതും ഓൺ വോയ്സിലേക്ക് എനിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം കമൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഓൺ വോയ്സിലാണ് ഡാൻസും പാട്ടും കളിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കമൻസ് കിട്ടിയ ഓൺ വോയ്സിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഓൺ വോയ്സിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓൺ വോയ്സുകളിൽ സന്ദേശം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും അറിയിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരെ പോലെ അകലുള്ള ആൾക്കാർ ആളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അവർ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ചതിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്പർ ടിക്ടോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടീച്ചർ അവൾ പറഞ്ഞത് അസേട്ടോ അത് അബദ്ധമായി പോയിട്ടോ അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ഞങ്ങൾക്ക് കോൾ വന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പം അതിലേറെയും കോൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ അബദ്ധമായി പോയി എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വിചാരിച്ചു അബദ്ധമായോ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇന്ന് പുച്ചവരെ വിളിച്ച ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് ഇനി ആൾ വിളിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക അത്ര മാത്രം ചേച്ചി ദാസേട്ടന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരുത് നമ്മൾ ദാസേട്ടന് ഒരു പണി കൊടുക്കുക അതായത് ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദാസേട്ടൻ്റെ രണ്ട് ദോഷങ്ങളും ഭാര്യ ഒരുപാട് എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ ദാമ്പത്യം തുടങ്ങിയിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ദാസേട്ടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള സമയമൊക്കെ തീർച്ചയായും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാസേട്ടന് പണി കൊടുക്കുക രണ്ട് ഗുണങ്ങളും പറയും രണ്ട് ദോഷങ്ങളും പറയും ദാസേട്ടൻ്റെ അത് രണ്ട് ദോഷം പറയാമല്ലേ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അതുപോലെ ദേഷ്യം പോവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കാര്യമൊന്നും ചിലപ്പം വെറുതെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തോ ടെൻഷൻ്റെ പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എന്തിനാ ദേഷ്യം പിടിച്ചതെന്ന് പോലും ദാസെ നോർമൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്താലും കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താലും അത് നല്ല മിക്കവാറും നല്ലതേ വരാറുള്ളൂ എന്നാലും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ മോശം ദോഷമായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മോശം സ്വഭാവമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ ഇതാ എപ്പോഴും ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഗുണമല്ലേ അതൊരു ഗുണമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരോടും എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് സംസാരം പെരുമാറ്റമൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും കളിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ മൂപ്പര് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ കണ്ടമാനം അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് കാസർഗോളിൽ എനിക്കും കൂടെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടൊക്കെയേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങൾ കുറേ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയ അച്ഛന് വേണ്ടിയ ക്വാളിറ്റികളാണ് അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് ദാസേട്ടന് ചേച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇതിനോട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എന്നെ വില വിലയിരുത്താൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം കൂടെ കഴിയേണ്ട ടീച്ചർക്കല്ലേ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് തീർച്ചയായും ഞാൻ അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് കള്ളത്തിലൊന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല സത്യം തന്നെ വേറത് ദാസേട്ടാ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഒരു അഭിനയ മോഹി ഉണ്ടാവും സിനിമ മോഹി ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ പുറത്ത് പറയില്ല ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ദാസേട്ടന് സിനിമ മോഹിയാണോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു വിധ ടിക്ടോക്കിൽ അഭിനയി അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സിനിമയിലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സീരിയലുകളിലൊക്കെ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദാസേട്ടനും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏഹ് അതിപ്പം വാഗ്യുണ്ടെങ്കിൽ കയറാ എത്തുമെന
ടീച്ചർ അച്ഛന് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ച് അഞ്ചാറാൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് അറിയുന്ന ആളല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക് ഇപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് കാണില്ല പുള്ളി അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നെ വലിയ അറിവുണ്ടാവില്ല ടീച്ചർ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ അനിയത്തിക്കൊക്കെ അറിയാം അവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൽ വേറെ രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ടീച്ചറൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മഞ്ഞോളി ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക മഞ്ഞോളി ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് കളിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ആറ് ഏഴ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ കയറി ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് അവരും ടിക്ടോക്കിൽ കയറി അവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസാണ് അല്ലാതെ കോൺവെർസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ നിമിത്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ഇനി പുറത്തിറങ്ങി സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഫാമിലി ലോക്ക ആ ഓ എച്ച് എം ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നീ ഭയങ്കര എച്ച് എം വിളിച്ച് നീ പിന്നെ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് പുറത്തു നിന്നാണോ അറിയേണ്ടത് ഐ ഡി പറഞ്ഞു ആ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എച്ച് എം ഭയങ്കര ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ എച്ച് എം എന്നോടും വിഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പറയും ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടനെ സ്നേഹിച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഫാമിലിയിലും സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടും പുറത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളും ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ദാസേട്ടന് അവരോടൊക്കെ നന്ദി പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത് ദാസേട്ടന് അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ വന്ന സമയം മുതൽ ടിക്ടോക്ക് അവസാനിക്കുന്നവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി ഓൺ വോയിസിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയാം ഒന്നും വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ആളുകളെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ സമ്മാനിച്ചു കുറേ നല്ല ദിവസങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കുറേ കമൻറ്റ് കമൻറ്റുകൾ നല്ലത് കേട്ടു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ഗൾഫിൽ വരെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ സന്തോഷമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോനെ രണ്ട് പേര് ഡ്യൂറ്റ് ചെയ്തത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അവർ ആരാധ അവർ ആരാധ വരെ എനിക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരാൾ അവർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഒരു ചൈനക്കാരനും ചൈനക്കാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരാണോ അറിയില്ല അവരെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം പറഞ്ഞാണ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഡ്യൂറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഇനി എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല ടിക്ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബദൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സംശയം വേണ്ട നിങ്ങളോട് ചിരിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കാനും പാട്ട് പാടാനും ആ ഒരു ആപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ദാസാണ് തന്നെ ഉണ്ടാവും സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ടിക്ടോക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരും കുറേ പേരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പിന്നെ ടിക്ടോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ ഒക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാം അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ദാസേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ കൂടെ ആയിരുന്നു കുറഞ്ഞ സമയം കുറഞ്ഞ സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും എന്താ പറയുക കുറഞ്ഞ സമയം ദാസേട്ടൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിച്ചപ്പം എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ദാസേട്ടൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചപ്പം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ദാസേട്ടനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാണ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ആശംസിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലെ പുതിയ ഗസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും ദാസേട്ടൊരു ടാറ്റ കൊടുക്കാം ബൈ